আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমি এবার এইচএসসি দিয়েছি আমার একটা ছেলে ফ্রেন্ড আছে অনেক ভালো অ্যান্ড ক্লোজ ফ্রেন্ড সব কিছু শেয়ার করি অ্যান্ড এভরিথিং সো বেসিক্যালি শি ইজ এ ফিমেল এবং ওর ছেলে ফ্রেন্ড আছে আই থিঙ্ক আমি অনেক বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছি লাস্ট চার মাস যাবৎ ছোট ছোট ম্যাটার নিয়ে ঝগড়া দুই দিন পর পর হচ্ছে আমি ওর ব্যাপারে অনেক বেশি পজেসিভ কয়েক মান্থস যাবৎ আই এম ফিলিং লাইক হি ইজ ইগনোরিং মি স্মল ম্যাটার সেও কল আসছে বাট হ্যাঁ দোস্ত ওয়াজ আপ কে অস্তা আলহামদুলিল্লাহ দোস্ত খুবই ভালো অসম চলতেছে বল সরি এবার দ্যাটস দ্য মেইন প্রবলেম হয়ে যায় আজকে আমি অনেক দিন পরে একটা মিটিং এ গেলাম এবং মিটিং এর মাঝখানে ফোনটা বাজলো ব্যাক টু দ্য কোশ্চেন স্মল ম্যাটার সেও ও আমার উপর মেয়াজ দেখায় इवन রুড বিহেভিয়ার করতেছে তার উপর কিছুদিন আগে আমি এটাও জানতে পেরেছি যে ও আমাকে অনেক মিথ্যা বলেছে এতদিন অ্যান্ড অনেক কিছুই হাইড করেছে আমি বুঝতে পারতেছি খুব ভালো মতোই যে এখন ওর সাথে ফ্রেন্ডশিপ রাখাটা আমার উচিত না ভেরি গুড স্মার্ট ভেরি স্মার্ট এ তো ম্যাচিউর ভেরি ম্যাচিউর ইভেন কন্ট্যাক্ট অফ করে দেওয়া উচিত সলিড বাট আমি কথা না বলেও থাকতে পারতেছি না এইটাই না প্রবলেম অ্যান্ড কথা বললেও এই সেই প্রবলেম হয় ইভেন লাস্ট উইক এই জায়গায় আমি সুইসাইড অ্যাটেন্ড পর্যন্ত করেছি কজ আমার কথা না বললে প্রচুর সাফকে এরে ফিল হয় প্লিজ ভাই হেল্প মি আমি কীভাবে কী করবো কিছুই বুঝতে পারতেছি না ফার্স্ট অফ অল একটা জিনিস আমাকে ক্লিয়ার করে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ইফ ইউ থিঙ্ক যে তোমার কোনো মেন্টাল কন্ডিশন আছে যদি মানসিক কোনো প্রবলেম হয় প্লিজ একজন সাইক্রেটিস্টের কাছে যাও কারণ এগুলো জিনিস নিজে নিজে সলভ করতে পারবা না যদি তোমার অ্যাকচুয়াল কোনো মেডিকেল সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশন থাকে দ্যাট বিং সেড এখন আমি আমার মেইন অপিনিয়ন এখানে দেওয়া শুরু করবো ফার্স্ট অফ অল আমার সমাজ বিয়ে প্রথমে কী সেন্টেন্সে পড়েছি মানুষ সামাজিক জীব তো অফকোর্স আমাদের লাইফে অনেক মানুষ দরকার হবে কিন্তু প্রবলেম তখন হবে যখন আমরা ওই মানুষের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবো অর্থাৎ সাইকোলজিক্যাল ইমোশনাল ডিপেন্ডেন্স কিছু করার নাই বোর্ড ফিল করছি ভাল লাগছে না ওই মানুষের কাছে যাবো কিছুই ভাল লাগছে না ডিপ্রেস স্যাড মন খারাপ রেজাল্ট খারাপ হয়েছে ওই মানুষের কাছে যাবো নিজে সলভ করতে পারছি না নিজে ওই জিনিসটা হ্যান্ডেল কোনোভাবে করতে পারছি না সো ওই একটা মানুষের কাছে সব সময় যেতে হচ্ছে এখন জিনিসটা প্রবলেম হতো না যদি এটা ফ্যামিলি মেম্বার হতো যে আচ্ছা আব্বুর কাছে গেলাম আম্মুর কাছে গেলাম ভাইয়ের কাছে গেলাম বোনের কাছে গেলাম দাদার কাছে গেলাম নানির কাছে গেলাম কিংবা কোনো কাজিনের কাছে গেলাম কোনো প্রবলেম ছিল না প্রবলেম হচ্ছে এমন একজন মানুষের কাছে সব সময় যেতে হচ্ছে যে আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলছে আপনার কাছ থেকে হাইড করছে এবং আপনি বেশ স্মার্ট যে ওই মানুষটাকে আপনাকে বাদ দিতে হবে কারণ আপনি ইজিলি বুঝতে পারছেন যেই মানুষটা আপনার সাথে মিথ্যা কথা বলছে অফকোর্স আপনাকে রেসপেক্ট করে না একটা ব্যাপার হচ্ছে আপনার কাছ থেকে যে জিনিসপত্র হাইড করে তা মানে হচ্ছে ও আপনাকে এতটুকু ট্রাস্ট করে না যে ওর রিয়েল সেফটা আপনার কাছে রিভিল করবে তো অফকোর্স আপনি যদি ওর সাথে সব কিছু শেয়ার করেন বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে তো আপনি ইজিলি নিজেই বুঝতে পারছেন যে এই মানুষের সাথে কন্ট্যাক্ট অফ করে দিতে হবে বাট প্রবলেম হচ্ছে আপনি যেভাবে বললেন যে ব্যাস সাফোকেটেড ফিল করছি লোনলিনেস ফিল করছি কারণ কি কারণ যখনই প্রবলেম হতো ওই মানুষটার কাছে যেতে হতো এখন তো এই মানুষের সাথে থাকতে পারছি না সো একে কেউ থাকতে পারছি না মানুষের সাথে কথা বলতে পারছি না করবোটা কী তো এই ক্ষেত্রে প্রবলেমটা শুরু হয়েছে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে অন্য মানুষের সাথে ফ্রেন্ডশিপ না তৈরি করতে পা থেকে সো আপনি যদি অন্য মানুষের সাথে ইজিলি মিশতে পারতেন নতুন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতে পারতেন তাহলে ওই মানুষের সাথে একসঙ্গে অফ করে আপনি নতুন মানুষের সাথে নতুন ফ্রেন্ড সার্কেল তৈরি করতে পারতেন ফর এক্সাম্পল জাস্ট এটা রিলেশনশিপে কথা বলছি না অনেক সময় তো স্কুল কলেজ চেঞ্জ হয় তাই না নতুন মানুষদের সাথে মিশতে হয় কিংবা নতুন অফিসে গেলেন কি মানুষের মানুষের আত্মীয় ক্লোজ মানুষজন মারাও যায় তো তাদেরকে তো মুভ অন করতে হয় লাইফ তো লিড করতে হয় তারা নতুন মানুষের সাথে আস্তে আস্তে বন্ড তৈরি করা শুরু করে আমি বলছি না রিলেশনশিপে যাওয়া দরকার আমি বলছি যে ফ্রেন্ডশিপ একটা ভালো সুস্থ সম্পর্কের মধ্যে থাকা কিন্তু ওই যে মানুষের সাথে কথাবার্তা বলা একটা বন্ড তৈরি করা ওইটা যদি না পারেন তাহলে জিনিসটা আরও টাফ হয়ে যায় যদি ফ্যামিলি থেকে ছোটোবেলা থেকেই যদি বাবা মার সাথে রিলেশনশিপটা ভালো থাকতো তাহলে একটা প্রবলেম হতো না সবসময় বাবা মার কাছেই যেতে পারতেন বাট এটাও আই গেস একটা সলিউশন আপনার জন্য হচ্ছে না এখন সলিউশন কি হয়ে পাবো ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে নিজের জন্য একটা সলিউশন তৈরি করা আপনি যদি নিজের সঙ্গ উপভোগ করতে না পারেন তাহলে সবসময় আপনাকে বাইরে কোনো কিছু একটা সাহায্য নিতে হবে অর্থাৎ আপনি যদি লোনলিনেস সাফার করেন এর মানে হচ্ছে এই যে আপনি নিজে থেকে করার মতো কিছু হয়তো পাচ্ছেন না এখন এক্ষেত্রে আমি আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন দিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ড দিয়ে আমি সলিউশন দিতে পারি বাট জিনিস হচ্ছে ফ্লো কিংবা মেডিটেশন কিংবা নিজে কোনো একটা কাজে প্যাশন একটি ইনভলভ থাকে এ
এটিপের কাজ কিংবা মেডিটেশন কিংবা আপনি যেটা বলতে পারেন নামাজের কথা বলতে পারেন যে আপনি ইবাদত করছেন সো ওই টাইম একদম ফোকাস থাকা সো মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে এমন কোন কাজ বের করা যেটাতে আপনি ইজিলি টাইম হারিয়ে ফেলতে পারেন এই টাইপের কোনো একটা জিনিস এত ফোকাস আপনি ওই টাইপের কাজে মনোনিবেশ করা তো আমার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি জিনিসটা তাহলে সেটা হবে হচ্ছে মনে করেন হাঁটাহাটি করা এখন আমি এত হাঁটতে পারি যে জাস্ট সময় কুলে আনার জন্য আমি পাঁচ ছয় সাইকেল দিয়ে আমার বাসায় ফেরত আসতে হয় যদি টাইম পেতাম আমি সাইকেল দিতেই থাকতাম দিতেই থাকতাম কারণ হাঁটছি চিন্তা করছি কিংবা ভিড়ে মেকিং একবার ভিড়ে বানানো শুরু করলে একটা ফ্লো চলে আসছে তখন কিন্তু মানে টাইমের কুল হারি যায় অনেক সময় ঘন্টাখানে ভিড়ে করলে আমি বুঝলাম না যে কই টাইম গেল কিংবা আইট হচ্ছে বই পড়ার ক্ষেত্রে বই পড়ছি 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 যদি না সময় ফুরায় যায় কিংবা কম ব্যথা হয় কিংবা খিদা লাগে তখন পর্যন্ত পড়তে পারেন আর আপনি হয়তো বলবেন যে ভাই আপনার জন্য একটা খুব ইজি কারণ আপনি জিনিসগুলো পারেন না 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 এইগুলো জিনিস আমাকে আস্তে আস্তে শিখতে হয়েছে ভিডিও মেকিং শিখতে হয়েছে বই পড়া রিডিং স্পিড বাড়ানো শিখতে হয়েছে হাঁটাও অভ্যাস ছিল না কিন্তু করতে হয়েছে তো এগুলো আস্তে আস্তে অভ্যাসটা তৈরি করা এখন ওই জায়গায় ফ্লোতে থাকতে পারে যেগুলো জিনিস আমি এনজয় করি ওগুলোতে টাইম স্পেন্ড করতে পারি এবং এগুলোতে কারো হেল্প দরকার হয় না আমি নিজে নিজে কাজগুলো করতে পারি তো কারোর উপর আমাকে ডিপেন্ড করা লাগছে না তাই আমি যে কনসেপ্টটা বারবার ঘুরে ফিরে বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আপনি যদি কারোর উপর ডিপেন্ড করেন ওটা যদি আপনার ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার হয় আপনার হাজব্যান্ড আপনার ওয়াইফ আপনার বাবা আপনার মা যে মানুষগুলো সবসময় আপনার সাথে থাকবে যে মানুষগুলো ভালো হ্যাঁ আপনি ডিপেন্ডেন্ট হতে পারেন কারণ মানুষের সাথে থাকতে হবে কিন্তু যদি এমন মানুষের উপর ডিপেন্ড করতে হয় যে অ্যাকচুয়ালি ভালো না আপনি রেসপেক্ট করেন না মিথ্যা বলে তাহলে ওই মানুষটা কাট অফ করতে হবে এবং কাট অফ করলে আপনি লোনলি ফিল করবেন এবং লোনলি যদি ফিল করে আপনি কোনো একটা সলিউশন বের করতে হবে এবার সলিউশনটা হচ্ছে এমন কোনো কাজ করা যেটা আপনি এনজয় করেন এবং ব্যাপার হচ্ছে নট নেসেসারি কোনো কাজ আপনি এনজয় করতে হবে অনেকে বলবে যে ভাই আমি তো জানি না আমি কোন জিনিসটা পছন্দ করি আরে ভাই নট নেসেসারি এখনই কোনো একটা কাজ পাবে এই জিনিসটা এনজয় করবে এটা আস্তে তৈরি করতে হবে হ্যাবিটটা তৈরি করতে হবে মানুষ যে মেডিটেশন করে অনেক হ্যাপি থাকে অনেক সময় মানুষ বলবে যে নামাজ কাম পড়ার পর ফজরি নামাজ পড়ার অনেক একটা পিস কাজ করছে একদিনে তো জিনিসটা আসে না অনেক দিন ধরে কাজটা করতে হয়েছে অনেক দিন ধরে মেডিট করতে হয়েছে ফোকাস করতে হয়েছে রুলস জানতে হয়েছে তারপর এক সময় ওই মজাটা তারা পায় একদিনে পায় না তো হয় আপনাকে এই কষ্ট করতে হবে যে হ্যাবিট তৈরি করার জিনিসটা ওই কষ্ট করলে করলে একসময় হ্যাবিটটা হয়ে যাবে এবার আপনি নিজের মতো থাকতে পারবেন না হলে আপনাকে ওই লোনলিনেসের কষ্টটা ভুগতে হবে যে কথা বলেও থাকতে পারতেছে না কথা না বলেও থাকতে পারতেছে না সো হয় এই কষ্টটা হ্যাবিট তৈরি করার কষ্টটা না হলে ওইদিকে একটা ট্রাভেলস রিলেশনশিপে থাকার কষ্টটা ভোগ করতে হবে সো আমি অলওয়েজ বলবো লং টার্ম সলিউশন লাইফে নিজের প্যাশনটি কাজটা খুঁজে বের করা এবং এখানে টাইম ইনভেস্ট করা যদি সবসময় অন্য মানুষের উপর ডিপেন্ড করি আমাদের হ্যাপিনেস যদি আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে কোনো কিছু উপর থাকে তাহলে সবসময় আমরা হ্যাপিনেসের জন্য কাঙ্গাল হয়ে থাকব যে ভালো নিজে হ্যাপিনেসের উৎস নিজে একটা জায়গায় তৈরি করে ফেলে তো আমার কথাবার্তায় ভুল কিছু করে থাকলে প্লিজ জানিয়ে দেবেন এবং আপনাদের কোনো যদি অপিনিয়ন থাকে কোনো সাজেশন থাকে প্লিজ কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দেবেন অ্যান্ড ইজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং এবং যাওয়ার আগে আরেকটা জিনিস বলে যে সেটা হচ্ছে যে কাট অফ করতে অনেক সময় ভয় লাগে যে আমি মানুষের মতো আর একটা মানুষ পাবো নাকি আমি একদম পার্সোনাল অপিনিয়ন থেকে বলি এবং পার্সোনাল অপিনিয়ন ইটস আ ফ্যাক্ট সেটা হচ্ছে এভরি পার্সন ইজ রিপ্লেসেবল দুনিয়ায় এখন যে বেঁচে আছে যে হাঁটছে এমন একটা মানুষও নাই একটা মানুষও নাই যাকে রিপ্লেস করা যাবে না প্রতিটা মানুষ রিপ্লেসেবল তো আপনি যদি মনে হয় যে ওই টাইপের মানুষ পাবো না ওই টাইপের ফ্রেন্ড পাবো না কয়েক বছর যাক আপনি নিজে অবাক হবেন যে একসময় আমি এটা ভাবতাম কারণ যখন স্কুল কলেজ চেঞ্জ হতো তো তখন সালেন নতুন নতুন ইনভায়রনমেন্ট তখন মিস করতাম আগে ফ্রেন্ড দেখে বাট এখন যখন আমি চিন্তা করি যে ফার্স্ট দিন যখন নতুন স্কুলে ছিলাম কিংবা কলেজে ছিলাম কিংবা ইউনিভার্সিটিতে আই ক্যান্ট ইভেন রিমেম্বার যে ওই দিনটা কেমন ছিল কারণ এক সময় আপনি জিনিসগুলো শিখে যাবেন এবং যত আপনি মানুষের প্রতি ইন্টারেস্ট দেখাতে পারবেন যত আপনি মানুষের উপর ইন্টারেস্টেড হবেন আপনার জন্য মানুষের সাথে কমিউনিকেট করা অনেক ইজি হয়ে যাবে এবং যখন আপনি যে কোনো মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবেন ওই দিনটা আপনি বুঝে যাবেন যে আপনি সিএনজি ওয়ার সাথে কথা বলতে পারছেন রিক্সা ওয়ার সাথে কথাবার্তা বলতে পারছেন একজন সিএর সাথে কথাবার্তা বলতে পারছেন যেই আসুটা যেন আপনি কথাবার্তা বলতে পারছেন তো ওই মোমেন্টে যখন আসবে আপনার কারোর উপর ডিপেন্ড করা লাগবে না বিকজ আপনি নিজেই ফিগার আউট করবেন যে কোনটা আপনার জন্য বেস্ট এবং দরকার হলে মানুষের সাথে ফ্রেন্ডশিপ ইজিলি তৈরি করে ফেলতে পারবেন